السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمعنا وقرأنا الجامع الصحیح للامام البخاری علی الاستاذ ابی محمد محمد افضل محمد وقد اجازنا وهو يقول سمعنا وقرأنا على الشیخ الامام المحدث محمد رفیق الاثری حفظه الله تعالى ومتعنا الله بطول حیاته وقد اجازنا وهو يقول سمعنا وقرأنا على شیخ الامام المحدث سلطان محمود بن حسن الكیرانی رحمه الله واجازنا وهو يقول قرأت على شیخ الموقر المحدث ابی محمد عبد الحق العمری المکی الحاشمی قال اخبرنا به ابو سعید حسین بن عبد الرحیم البتالوی و ابو الوفاء ثناء الله الامر السری و ابو الحسن محمد بن الحسن الدہلوی و ابو اسماعیل ابراہیم بن عبد الله الجلال بوری و ابو محمد بن محمود التنافسی و ابو و ابو تراب عبد التواب الملتانی و ابو عبد الله شمس الحق العظیم آبادی و ابو الیسار محمد بن عبد الله الغیطی كلهم عن السيد النذير حسين الدهلبي رحمة الله عليه عن أبد الرحمن من سليمان الأهد اليماني عن محمد بن أحمد المكي عن أبي الفتوح أحمد بن عبد الله التاؤسي عن المعمر سلاس مئة سنة بابا يوسف الهربي الشهير بسهصد صالح عن المعمر مئة وأربعين سنة أبي أبد الرحمن محمد بن محمد بن شادبخ الفارسي فارسي الخطلاني فرغاني عن ابي لقمان يحيى بن عمر بن مقبل بن شاهان الفارسي الفرغا خطلاني عن ابي عبد الله محمد بن عبد يوسف الفربري عن الامام الهمام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري امير المؤمنين في الحديث وراس الفقهاء استاذ الحفاظ الذي اجمعت الامه شرقا وغربا على توثيقه وامانته وزبته وصيانته فرضي الله عنه وعنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وهو يقول في اخر صحيح الجامع باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل وأما القاسط فهو الجائل حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بارک اللہ فیکم یہ گزشتہ سال سند فراغت حاصل کرنے والے فارغ ہونے والے طلبہ میں سے حافظ ریحان انصاری سند پڑھ رہے تھے اور اس سال فارغ ہونے والے طلبہ میں سے میں دعوت دوں گا حافظ ارسلان کو کہ وہ آئیں اور سند پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد سمعنا وقرآن الجامع الصحی الامام البخاری على الاستاد ابی محمد محمد افضل محمدی وقد اجازنا وهو يقول سمعنا وقرآن على الشیخ الامام المحدث محمد رفیق الاثری حفظه اللہ تعالی ومتعن اللہ بطول حیاته وقد اجازنا وهو يقول سمعنا وقرآن على الشیخ الامام المحدث سلطان محمود بن حسن الكیرانی رحمه اللہ واجازنا وهو يقول قرأت على الشیخ الموکر المحدث ابی محمد عبد الحق الامری مکی الحاشمی وقال قال اخبرنا بئی ابو سعید حسین بن عبد الرحیم البتالوی 
و ابو الوفاء ثناء الله الامر التصري و ابو الحسن محمد بن الحسن الدهلوي و ابو اسماعيل ابراهيم بن عبد الله الجلال بوري و ابو محمد بن محمود التنافسي و ابو عبد و ابو تراب عبد التواب الملتاني و ابو عبد الله شمس الحق العظيم ابادي و ابو اليسار محمد بن عبد الله الفيغيتي كلهم عن السيد نذير حسين الدهلوي رحمه الله عليه عن عبد الرحمن بن سليمان الاهدل اليماني عن محمد بن احمد المكي عن ابي الفتوي احمد بن عبد الله عبد الله التاوسي عن المؤمر 100 عن المؤمر 100 سنه 100 سنه شهر بابا يوسف الحروي الشهير الشهير باسم بسح صدى بابا عن المؤمر صلى عن المؤمر 140 سنة عبد الرحمن عبد الرحمن محمد بن محمد عبد الرحمن محمد بن سنة عبد الرحمن محمد بن شاد بكت الفارسي الفارسي الفرغاني عن ابي عن ابي لقمان يحيى بن يا ان ابي لقمان يحيى بن موقل بن ان ابي لقمان يحيى بن عمر بن مقبل بن شاهان الفارسي الختلاني ان ابي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الامام الخمامي ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري امير المؤمنين في الحديث وراس الفقهاء استاذ الحفاظ الذي اجمعت الامه شرقا وغربا على توثيقه وامانته وضبطه وصيانته فرضي الله عنه وعنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وهو يقول في اخر صحيح الجامع باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامه وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن وقال مجاهد القصاص على الادل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاصد فهو الجائر حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القاقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ऊपर आ जाओ आप ऊपर आ जाओ इस तरफ से आ जाओ इस तरफ से आ जाओ लगा ना ताल लंबे तुम जा रहे हो इसमें यहां बैठ यहां से आप उधर आ जाओ उतार देंगे और आसान इसके साथ बैठ जाओ ऊपर आ जाओ तुम्हारा रास्ता है ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون 
يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر اخذة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فحدثنا شيخنا جامع المعقول والمنقول الشيخ حاكم علي الدهلوي بطريق القراءة والسماع قال حدثنا بطريق القراءة والسماع الشيخ عبيد الله الرحماني صاحب المرعاة قال حدثنا بطريق القراءة والسماع الشيخ أحمد الله برتاب قري قال حدثنا بطريق القراءة والسماع شيخ الكل في الكل نذير حسين محدث الدهلوي رحمهم الله جميعا والسند بعد شيخ الكل معروف متداول في الكتب وكما قرأ أمامنا الطالبان قبل قليل إلى سيد الفقهاء المحدثين إمام الدنيا في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن قال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان مدرسہ کے جملہ متعلقین اور متوسلین کو اساتذہ اکرام کو طلبہ کو منتظمین کو اور تمام معاونین اور مصاحبین کو کہ جو ان کی ایک تعلیمی اور تربوی قد و کاوش تھی اس کا سمرہ آج سمیٹا جا رہا ہے 
اور ایک بڑی تعداد طلباء کی فارغ و تحصیل ہو کر میدان عمل میں آ رہی ادارہ بے پناہ محنت کر رہا ہے جس کے آثار ہم نے ان دو طلبہ کی عبارت سے بھی محسوس کر لیے بالکل نحوی صرفی قواعد کے مطابق پوری عبارت پڑی اور اپنی سند امام بخاری تک پہنچائی ایک غلطی نوٹ کی ہم نے جس پر دونوں کا اجماع تھا شاراقم وغیرہ بن یہ راہ پر فتح کس نے دے دیا شرقن و غربن بسکون الرا شرقن کا معنی اور ہے شرقن اور شراقن میں فرق ہے تو یہ فتح آپ کہاں سے لے میں چشم پوشی کر جاتا لیکن جو بچہ علم سے بھرا ہو اس کی چھوٹی سی غلطی بھی نوٹ کی جانی چاہیے اگر اختار زیادہ ہوتی ہیں تو ہم خاموشی اختیار کر لیتے لیکن چونکہ عبارت مکمل صحیح پڑی تو یہاں تھوڑی سی غلطی آپ کر گئے تو شرقن و غربن بے سکون راہ ہے اللہ تعالی آپ کے سینے علم کے لیے کھول دے اور اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے اور کل میدان عمل کے لیے آپ کو ایک مخلص داعی مدرس معلم اور مربی کے طور پر لائے اور ظاہر کرے اور آپ کو سبب بنائے اس دنیا سے ظلمات کو مٹانے کا کفر کی ظلمات ہیں شرک کی ظلمات ہیں بدعت کی ظلمات ہیں بے پناہ تاریخیاں ہیں جن کا چھٹ جانا ضروری ہے اور یہ انشاءاللہ کتاب و سنت کے نور سے سب چھٹے گا تو آپ اس علم سے مسلح ہو کر ان تمام جہالتوں کا مقابلہ کریں اور یہ چراغ جو آج جلے ہیں اس ادارے کے ذریعے یہ چراغ آگے سینکڑوں چراغوں کے جلنے کا سبب بن جائے اور یوں یہ دنیا بخائے نور بن جائے اور تاریخیاں اور ظلمات چھٹتی جائیں اندھیرے دور ہوتے جائیں اور نور چھا جائے اور غالب آ جائے بتوفیق بھی عید اللہ تعالی وقت کا تقاضا یہی ہے کہ بہت ہی اختصار سے کام لیا جائے آپ کو ماسک پہنا دیے گئے ہیں لیکن چپکا کر بٹھا دیا گیا ہے تو اس لیے میں چاہوں گا کہ جلد یہ نشست پایا تکمیل کو پہنچے اللہ تعالیٰ سب کو ہر مرض سے ہر شر سے محفوظ رکھے یہ جو وبا ہمارے وطن اچھائی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے بلکہ تمام بلاد اسلامیہ سے اس وبا کو اٹھا لے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی عطا فرمائے اور ہر شر سے اور بلا سے محفوظ رکھے یہ صحیح بخاری جو عدیم و شان کتاب ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک شخصیت کو پیدا کیا ایک ایسے وقت میں جب اس شخصیت کی ضرورت تھی اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو ایک جلالت اور علمی وقعت ہے تو ان کے اساتذہ تک یہ سوچ رکھتے تھے کہ اس شخصیت کو صحابہ کے دور میں ہونا چاہیے تھا جیسے آج کل ایک شخصیت جو فوت ہو گئے شیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ ان کے بارہ میں ان کے ملنے والے اور علماء متفق ہیں اس بات کے حیات ہو کا حیات صحابہ 
کہ ان کی زندگی صحابہ جیسی یعنی اس جملے میں ایک سوچ پنہا ہے کہ اس شخصیت کو دور صحابہ میں ہونا چاہیے تھا امام بخاری رحم اللہ کے بارے میں ان کے شیخ قطیبہ بن سعید کے دو قول ہیں لوکان البخاری و فی الصحابہ لکانا علامن اگر امام بخاری صحابہ کے دور میں ہوتے تو اس دور میں بھی پہاڑ کی اونچی چوٹی ہوتے پہاڑ کی اونچی چوٹی ہونے کا معنی رہنمائی کا کام کرنا پرانے دور میں لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں سے راستے معلوم کیا کرتے تھے یہ ان کا ایک قول ہے دوسرا ان کا قول ہے فضل البخاری یہ علا سائر المحدثی کا فضل عمر ابن الخطاب علا سائر الصحابہ کہ امام بخاری کی فوقیت سارے محدثین پر ایسی ہے جیسے امیر المومنی خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی فوقیت الفضیلت سارے صحابہ پر تھی یہ دو قول مدرش ہیں اس بات کو کہ اس شخصیت کا مقام وہی جشتا تھا کہ یہ صحابہ کے دور میں ہوتے اور اللہ کے حبیب کی صحبت سے فیض یاب ہوتے مگر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اللہ رب العزت نے امام بخاری کو جس دور میں پیدا کیا اسی دور کے قابل تھے نبی رسول اللہ کی حدیث ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد صحابہ کا پھر تابعین کا تباہ تابعین کا اس کے بعد فتنے ہوں گے بے تحاشا فتنے امام بخاری جس دور میں پیدا ہوئے وہ خیر القرون کے انقضاء اور انتہا کا دور تھا خیر القرون ختم ہو رہا تھا جو بہترین دور آپ نے ذکر فرمایا وہ اپنے اختتام کو تھا اور فتنوں کے دور کا آغاز ہوا چاہتا تھا اور اللہ تعالی ہمیشہ اپنی حجت قائم کرتا ہے چنانچہ فتنوں کے دور کے آغاز سے قبل اللہ تعالی نے اور اس کی حکمت نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کے ہاتھ میں ایک دستاویز آئے ایسی دستاویز جو سارے فتنوں کی سرکوبی کرے فتنوں کا قلعہ کما کرے اور جو علم کا نور ہے قرآن و حدیث اس کی پوری طرح تطبیق ہو اللہ تعالیٰ اپنی حجتیں پوری کرتا ہے بدلہ الحجت البالغ ہے کہ خیر القرون رخصت ہو رہے ہیں اور فتنوں کے دور کا آغاز ہے ویسے تو پوری شریعت موجود ہے لیکن ایک بندہ ٹکا علم جو خاص دور پہ فتنوں کی نشاندہی کرے ان کی سرکو بھی کرے اور منج حق ثابت اور قائم کرے ایسی دستاویز کی کتاب کی علمی خزانے کی ضرورت تھی اس کے لیے اس شخصیت کا انتخاب عمل میں آیا امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ کا یہ صحیح بخاری صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے صرف فقہی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ردود کا ایک عظیم و شان سرمایہ بھی ہے ردود یعنی رد باطل کا رد بدعت اور خرافات کا رد طلبہ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ کے اکثر جو تراجم اور ابواب ہیں وہ کسی نہ کسی گمراہ فرقے کا رد ہے کسی نہ کسی گمراہ فرقے تو یہ کتاب ردود کے باب میں بھی 
ایک عظیم و شان سرمایہ ہے اب آخری بات جو آپ نے پڑھا آپ نے سنا قرآن کی ایک آیت پر قائم باب قول ہی تعالی و نظع الموازین القسط لیوم القیامہ ہم حاضر کریں گے عدل کا ترازو لیوم القیامہ یہ لام بمانہ فی ہے فی یوم القیامہ ظرف کے معنی قیامت کے دن یہ لام اپنے اصل معنی پر ہے پھر اس کا مضاف معذوف مان لو لحساب یوم القیامہ قیامت کے حساب کے لیے پھر یہ لام تعلیلیہ ہوگا میزان حاضر کیوں کریں گے قیامت کے حساب کے لیے جو اخروی حساب ہے اس میں ایک اہم ترین بشعبہ ہے یا ایک اہم ترین گھڑی ہے وہ ہے لوگوں کے عمال کو تولا جائے اور تول کر ان کا حساب لیا جائے یہ باب بھی در حقیقت دو گمراہ فرقوں کا رد ہے ایک عقل پرست لوگ معتزلہ جو وزن اعمال کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عقل میں نہیں آتا یہ متکلمین نے عقل پرست لوگوں نے دنیا میں موجود ہر چیز کو تین قسموں میں تقسیم کیا ان تین میں سے ایک ضرور ہے ایک جوہر دوسرا عرض اور تیسرا جسم جوہر کا معنی کرتے ہیں وہ شے جو قائم بھی زیادہ ہی ہو جس کو قائم ہونے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے یعنی جوہر ایک جسم میں جو قائم بھی زیادہ ہی عرض کا معنی کرتے ہیں وہ معنوی شے جو قائم بھی زیادہ ہی نہ ہو سکے جس کو قائم ہونے کے لیے ثابت ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہو اور جسم کا معنی کرتے ہیں وہ عرض کا سہارا ہے وہ عرض کو اٹھاتا ہے ہر چیز جو بھی اس کائنات میں موجود ہے یا وہ جوہر ہے یا وہ عرض ہے اور یا وہ جسم اب وہ کہتے ہیں کہ اعمال آراز ہیں عرض ہے نماز عرض ہے روزہ عرض ہے تو ترازو کیسے تولے ان اعمال کو یہ بات عقل میں نہیں آتی اس عرض کو یا تو جسم دو جو ترازو پر بیٹھ سکے قائم ہو سکے اور اس کا وزن ہو سکے جسم کو تولنا ممکن ہے چینی کا دانا ایک جسم ہے اور اس میں جو مٹھاس پائی جاتی ہے وہ عرض ہے یہ مٹھاس جسم پر قائم ہوگی نا مٹھاس کو کیسے تولو گے دانے کو تولنا ممکن ہے اس کا جسم ہے اس طرح نماز ہے روزہ ہے حج ہے یہ سارے اعمال آراز ہیں تو پھر وہ کون سا ترازو ہے جو ان آراز کو تولے گا بد عقل میں نہیں ہے پھر انکار عقل پرست لوگوں کی یہ ایک منتہائے نظر ہے انکار کر دو یعنی یہ انسان جو گندے قطرے سے پیدا ہوئے گا یہ اس کا آغاز اور یہ اس کا انجام اور یہ شبہات اور حملے کر رہے جیسے وہ کہتے ارواح روحیں بھی آراز ہیں روحوں کو قرار پانے کی جسم کی ضرورت ہم کیسے مان لیں کہ روحیں پہلے پیدا ہو چکی کتاب و سنت میں یہ بات موجود ہے خلق ارواح کی پیدا ہو چکی تو کہاں وہ ٹکی ہوئی ہیں ان کو تو سہارے کی ضرورت ہے جسم ہوگا تو روح قرار پائے گی نا نبی اسلام کی حدیث ہے ارواح جنود مجند ما تعارف منہا اختلف تو ما تنا کر اختلف کہ روحیں جو ہیں وہ موجود ہیں یعنی بیرکوں میں فوجیوں کی طرح جیسے فوجی آتے ہیں اور جاتے ہیں 
فوجیوں کا دستہ جا رہا ہے کہیں حملہ کرنے کے لیے اور ایک دستہ آ رہا ہے اپنے مشن سے فارغ ہو کر اس طرح روحیں جنہوں نے آج جسم میں داخل ہونا ہے انسان پیدا ہو رہے ہیں ان کی روحیں جا رہی ہیں اور جو آج مرے ہیں ان کی روحیں لوٹ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خلق روا کیسے مان لیں جسم سے پہلے روح کی پیدائش کیسے مان لیں جسم روح کو اٹھاتا ہے تو روح کو سہارے کی ضرورت ہے اپنے قائم ہونے کے لیے تو خلق اروا کے نصوص کا بھی انکار کر دی عقل پر اسلو امام بخاری رحمہ اللہ نے شریعت کے باب میں داخل ہونے کے لیے اور خاص طور پر و صفات کا باب جس میں ملح دین نے بڑے رکھنے پیدا کیے ہمیں ایک درس دیا ہے ایک باب قائم کر کے باب قول ہی تعالی قل ہو القادر کہہ دو وہ قادر ہے یہ باب امام بخاری کی ذہانت اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے کس آیت کا انتخاب کیا یہ ہو القادر تھوڑی سی تکرار ہو جائے آپ سے مبتدا خبر ہے نا اور دونوں معرف ہیں حالانکہ خبر نہ کرا ہوتی لیکن جب خبر معرف ہو تو وہاں کلام میں ایک نیا فائدہ ابھرتا پیدا ہوتا ہے اور وہ ہے حسر کا ہو القادر کا معنی یہ نہیں کہ وہ قادر ہے بلکہ معنی وہی قادر ہے اور کوئی قادر نہیں امام بخاری رحمہ اللہ ساتھ حدیث بھی لاتے ہیں جو عین ترجمے کے مطابق ہو تو حدیث بھی امام بخاری لائے یہ ان کے تبصر کا نتیجہ ان کی وسرت نظر کا وہ حدیث استخارہ جس میں نبی اسلام کا فرمان ہے ان نہ کا تقدر ولا اقدر پورا حسر کا معنی ہے ہو القادر کا ترجمہ ان نہ کا تقدر ولا اقدر کہ تو ہی قادر ہے میں قادر نہیں ہوں ان عقل پرست لوگوں کی جو غلطی کی بنیاد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا ان آراز کو تولا جانا ممکن نہیں ہے تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اس کی قدرت کو انسانوں کی قدرت پر قیاس کرتے ہو ہو القادر وہی قادر ہے تم قادر نہیں ہو تمہاری کیا قدرت ہے کیا تمہاری حیثیت ان نہ کا تقدر ولا اقدر ہم میں کوئی قدرت نہیں ساری قدرت کا مالک تو ہے تو انتہائی سعادت کا راستہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو خبر دے دی وہ اس کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے اس پر ایمان لانا یہ ایک ایمان کی شان ہے اگر آپ ایمان کے لیے شرط لگائیں کہ بات مجھے سمجھ میں آنی چاہیے میری عقل کے نزدیک وہ قابل قبول ہو تو یہ ایمان کو قابل تعریف ایمان نہیں ہے نبی علیہ سات وسلام نے اپنی عمر کے آخری حصے میں پہلے آپ احد کے میدان میں گئے اور شہدا احد کے لیے دعا کی صحابہ کہتے ہیں کہ یہ تودی ان دل اموات فوج شدگان کو الوداع کا اپنی وفا سے چند دن قبل پھر ممبر قائم کیا اور صحابہ کو ایک درس دیا یہ تودی ان دل احیات جو زندہ ان الوداع کا پھر آپ نے ایک جملہ کہا نود ان نرا اخوان آج ہماری یہ خواہش بڑی شدت اختیار کر چکی کہ اپنے بھائیوں کو ہم دیکھیں صحابہ نے کہا السنا اخوان کا یا رسول اللہ یا رسول ہم تو آپ کے بھائی نہیں ہم آپ کے بھائی اور میں نہیں ان تم اصحابی تم میرے صحابی ہو بھائی تو ہو اخوبت کا رشتہ اہل ایمان کے درمیان قائم ہے لیکن تم بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی بھی ہو تمہیں صحبت کا شرف حاصل یہ شرف انتہائی مقدس اور اہم ہے جو آنکھ بحالت ایمان 
اللہ کے نبی کو دیکھ لے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی نہ چھوئے گی تو تمہیں اخوت تو ہے ہی ہے مگر ساتھ ساتھ صحابیت کا شرف بھی ہے پھر آپ کے بھائی کون ہیں کن کا ذکر کر رہے ہیں فرمایا کہ وہ لوگ یہ اطول امی بادی میرے بعد آئیں گے یو میں نون ابھی ولم یہ رونی مجھ پر ایمان لائیں گے بل دیکھیں ان اخوان کی جو ایک فضیلت کا پہلو بن دیکھیں ایمان لانا ایمان بل غیب یہ بڑا مثالی ایمان ہوتا ہے جن لوگوں کی خام خیالی یہ ہو اس وقت تک میں کسی شرعی امر کو نہیں مانوں گا جب تک میری عقل قبول نہ کر لے یہ انتہائی ناکام انسان ہے انتہائی ناکام ہر سعادت سے محروم یہ لوگ اس لیے قرآن نے جو پہلا وس متقین کا ذکر کیا اللہ دینا یو منون اب یہ غیبی امور اور غیبی امور میں یہ بات سر فہرست ہوگی کہ ایک بات آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے لیکن یہ سوچ کر کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے حق ہے اور میرے لیے واجب القبول ہے یہ مثالی ایمان تو ان کے الہاد کی اساس کیا ہے اللہ تعالی کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا حالانکہ انسان میں قدرت ہے ہی نہیں ان کا تقدر ولا اقدر قل ہو القادر قادر صرف اللہ ہے تو ہمارے ایمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو خبر دے دی وہ حق ہے اس خبر کو اسی ظاہری لبادے میں ماننا ضروری کوئی تعویلیں بھی نہیں جیسے نبی علیہ السلام سے ایک شخص کا ذکر ہوا کہ وہ سورج چڑھنے تک سویا رہا سورج طلوع ہو گیا چڑھ گیا اوپر کو اور وہ بستر پہ سو رہا فرمایا کہ داک اور اجل بال شیطان فی ادن ہی یہ شخص جو ہے نا شیطان نے اس کے کام میں پیشاب کیا ہے مانا جو شخص فجر کے لیے نہیں اٹھتا حتیٰ کہ سورج شروع ہو گیا شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ کبھی گیلے کان آپ نے محسوس کیے ہوں پھر وہ پیشاب کہاں گیا اللہ عالم لیکن میرے نبی کا فرمان ہے پتھر پر لکیر ہے میرے لیے واجب القبول ہے یہ لوگ گمراہ یہ عقل پرس لوگ کسی نہ کسی روپ میں ہر دور میں موجود ہوتے ہیں جو رقیق تعویلوں کے ذریعے اپنی خواہشات کو بروے کار لاتے ہوئے اور عقل کو نقل پر مقدم قرار دیتے ہوئے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اپنے مشائق سے ہم نے قصہ سنا ایک امام راضی کا وہ مقامی رئے سے نیشا ہو رہا ہے رئے ان کی جائے پیدائش ہے رئے کی طرف جو منصوب اس کو راضی کہا جاتا ہے نیشا ہو رہا ہے تو ان کے شاگردوں نے استقبال کیا ان کا اور اپنے شیخ کو ایک گھیرے میں لے کر آ رہے ہیں تو ایک گلی کے پاس سے گزرے ایک بوڑھی خاتون اپنے گھر کی چوکڑ پر بیٹھی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ ایک شخصیت کو یہ نوجوان لڑکے لا رہے ہیں تو پوچھا راستہ روک کر کہ یہ کون شخصیت کہ امام راضی فخر الدین راضی تو ان کو اتنا تم نے تقریب اکرام کیوں دیا ہے کہا کہ ان کے بڑے کمالات ہیں کوئی ایک کمال ہمیں بتائیے کہ ایک چھوٹا سا کمال ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے سو دلائل دیے اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے لیے لیکن بوڑھی سے متاثر نہ ہوئی اس نے کہا کہ مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے وجود کے بارے میں ان کے دماغ میں سو اشکال آئے ہوں گے جن کو رفع کرنے کے لیے عقلی دلائل دیے اس کی ان کو ضرورت کیوں پیش آئی اپنے شیخ سے پوچھو 
اللہ تعالیٰ کا فرمان کل ہو اللہ احد اللہ کے وجود کے اس بات کے لیے کافی نہیں ان کے لیے آیت کریمہ اور اس طرح کی بے شمار آیات اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر رہے پھر ان کو عقل کے سہارے کی کیا ضرورت امام راضی نے بڑھیا کی باتیں سن لی اور دعا کی کہ اللہ میں نہیں اصل کا ایمان ان کا ایمان اجائد نیشا پور یا اللہ میں تجھ سے نیشا پور کی بوڑھی عورتوں والے ایمان کا سوال کرتا ہوں مجھے وہ ایمان دے نہ ان کے پاس علم ہے نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی فلسفہ ہے لیکن فطرت پاکیزہ فطرت عقل سلیم عقل سلیم وہ ہوتی ہے جو کتاب و سنت کے تابع ہو جو اس بات کو محسوس کر لے کہ حاکمیت اللہ کی وہی کو ہے کوئی عقل نقل پر مقدم نہیں ہو سکتی یہ عقل سلیم ہے فطرت سلیمہ امام راضی کی دعا کہ یا اللہ مجھے نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا ایمان دے دے یہ قوی ایمان تو ہمارا کام کیا ہے یسلم و تسلیم تسلیم سر تسلیم خم کرنا اللہ اور اس کے رسول نے جو فرما دیا اس کو اسی ظاہر کے ساتھ قبول کر لیتا کسی تعویز اور تحریف کے بغیر اس کو قبول کرنا یہ ہمارے ایمان کی شان دیوان بخاری نے بھی معتدلہ کا رد کیا رد کے لیے عقلی دلائل نہیں دیے نقل پیش کر کے حجت قائم کی اور یہ کافی ہے امام مالک رحم اللہ کا قول ہے کہ اپنے مد مقابل کو کسی مبتدع کو اگر وہ آپ سے مرادرہ کر رہے تو کتاب و سنت کی نص پیش کر کے خاموش ہو جاتا بس حجت قائم ہو گئی اس کے بعد جو ان کے جو تعبیرات ہوں گے وہ سب وہ رقیق باتیں جن کا صحت سے کوئی تعلق نہیں وقت اپنا ضائع نہ کرو اب دیکھیں اللہ تعالی نے مشرق کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پاس کوئی برہان نہیں ہے کوئی دلیل نہیں مشرق برہان سے خالی تو پھر کیا مشرق سے مرادرہ کرنا چاہیے یہ بات طے شد ہے کہ تم حجت سے خالی ہو برہان سے خالی ہو حجت اور برہان ہمارے پاس یہ فخت کا ضیاع ہے امام بخاری رحم اللہ نے بھی ان معتزلہ کا رد کیا ایک نص قرآنی پیش کر کے اور ایک نبی اسلام کی حدیث پیش کر کے اتنا کافی اسی سے اقامت حجت ہوگی باقی جو ان کے اخلی موش کافیاں اور ان کے انحرافات اس طرف کوئی توجہ نہیں بس یہ حق ہے حق آ گیا باطل مٹ گیا یہ دیکھیں یہ یہ باغ ایک گمراہ فرقے کی سرکوبی کر رہا معتزلہ کی عقل پرس لوگوں کی جو اس دور میں معتزلہ کے رنگ میں تھے متکلمین کے رنگ میں آج بھی کسی نہ کسی طور موجود ہیں جو عقل عقل کی بات کرتے ہیں یہ لوگ مسکین ہیں ترس کھائے جانے کے قابل کتاب و سنت کا سرمایہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے جو اللہ کے نبی تھما کر گئے کہ میں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا ترس تو کم در بیوا ایک چمکدار راستہ ہی اس کو پڑھو اور اس کو مانتے جاؤ قبول کرتے جاؤ ظاہری معنی کے ساتھ یہ قرائن کی باتیں کہیں کہیں شری قرینہ ہوتا ہے لیکن ہر جگہ حقیقت کو مجاز کی طرف منتقل کرنا یہ بھی اہل باطل کا ایک الحاد ظاہر معنی کے ساتھ قبول کرتے جاؤ اور یہ صحیح بخاری کا درس ہے ہمارے لیے ایک اور فرقہ تھا جو قدریہ کے مقابلے میں تھا قدریہ تقدیر کے منکر تقدیر کے منکر اس لیے کہ تقدیر پر ایمان لانے کے چار مرحلے وہ پہلے مرحلے کے منکر ہیں اور باقی مراحل خود بخود ساخت ہو گئے 
تقدیر پر ایمان اس شخص کا صحیح ہوتا ہے معتبر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نمبر ایک علم سابق پر ایمان ہے علم سابق اللہ تعالیٰ کو ہر چیز مالک ہو صدیوں بعد ایک قصہ ہونے والا اللہ جانتا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے قیامت قائم ہوگی قیامت کے بعد کے احوال کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا اللہ کا علم میں اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ اس کا علم سابق ہے قدری اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ علم مستانف ہے معاملہ استیناف پر ہے بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے اور اللہ اس کی جزا یا سزا دیتا ہے نہیں علم سابق تقدیر پر ایمان لانے کا پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کتابت قدر جو اللہ کے علم میں ہے اللہ نے لکھا ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل یخلق السماوات والارض ب 50 الف سنہ آسمان و زمینوں کی تخلیق سے بھی پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تقدیر لکھی یہ کتابت چونکہ قدریہ علم سابق کو نہیں مانتے تو پھر کتابت کا بھی انکار ہوگی اور تیسری بات یہ ہے کہ اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نوشتہ کے مطابق ہو رہا ہے جو اللہ نے لکھا اس کے خلاف نہیں تقدیر میں کیا لکھا ہے ہمیں معلوم نہیں لیکن جب ایک چیز ہمیں نظر آ جاتی ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا ایک بندہ کب مرے گا ہمیں نہیں معلوم لیکن جب وہ فوت ہو گیا ہم کہیں گے کہ تقدیر میں اس کے فوت ہونے کا یہ ٹائم لکھا ہوا تھا یعنی ایک قصے کے ظہور کے بعد ہم پر یہ بات واضح ہوگی کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا ہر چیز نوشتہ تقدیر کے مطابق ہو رہی ایک سرے میں اختلاف نہیں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی اختلاف نہیں اور چوتھا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کی مشیت بھی وہی ہے خالی نوشتہ تقدیر نہیں بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت اس کی مشیت سے باہر میں یہ کارخانہ اللہ کا ہے یہ خلق اللہ کی ہے اور اللہ کی خلق میں اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا یہ چار مراحل ایمان بالقدر کے تو قدریہ نے پہلے مرحلے کا انکار کر دیا تو خود بخود تقدیر کے منکر ہو گئے اس کے مقام میں جبریہ ہے تقدیر پر ایمان لائے اور پوری قوت کے ساتھ جو قوت قدریہ نے استعمال کی تقدیر کے انکار کے لیے وہ قوت جبریہ نے انکار کی تقدیر کو ماننے کے لیے آپ کھیلتے ہوں گے گیند سے گیند اگر آہستہ دیوار سے مارو گے تو آہستہ آپ کے پاس آئے گی اور اگر طاقت سے مارو گے تو طاقت سے آپ کے پاس آئے گی تو اسی طاقت کو جبریہ نے استعمال کیا تقدیر کو ماننے کے لیے اتنا مانے اتنا مانے کہ وہ ساری مخلوقات کو تقدیر کے آگے مجبور قرار دے گی انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہر شخص نوشتہ تقدیر کے آگے مجبور ہے حتیٰ کہ نیکی اور بدی بھی عمل صالح اور عمل سیے بھی ایک بندہ گھر سے نکلے نماز کے لیے جا رہا ہے تو اپنے اختیار سے نہیں جا رہا بلکہ تقدیر کے آگے مجبور ہے اس کو نماز کا ثواب ملنے والا نہیں ہے مجبوراً وہ کر رہا ہے ایک بندہ گھر سے نکلا سینما حال جا رہا ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ مجبور ہے وہ کہتے ہیں جیسے اب ہوا چلتی ہے درختوں کے پتے ہلتے ہیں پتوں کا تو کوئی کمال نہیں نہ ان کا اختیار ہے ہوا چل رہی ہے وہ ہل رہے ہیں دائیں طرف جائیں بائیں طرف جائیں یہی معاملہ انسانوں کے اعمال کا امام بخاری رحم اللہ اس فرقے کا رد کرتے ہیں کہ پھر وزن اعمال کا معنی کیا ہے انسان اگر مجبور ہے مجبور محل نہ نمازی کو ثواب ملنے والا ہے نہ شرابی کو گناہ ملنے والا ہے تو اللہ میزان کیوں قائم کرے گا بندوں کی نیکی اور گناہ تولنے کے لیے حساب و کتاب کا یہ کڑا مرحلہ پھر نسب میزان میں کیا حکمت 
یعنی بندے کا اللہ کے سامنے پیش ہونا کھڑا ہونا نیکیوں گناہوں کا شمار ہونا بہت سے مراحل ہیں اور ایک اہم مرحلہ وزن اعمال کا پھر یہ کیوں ہے تو بڑا ایک نفیس رد جبریہ پر بھی اور خلاصہ قول یہ ہے اس سارے موقف میں کہ امور کی دو قسمیں امور قدریہ و کونیا اور امور شرعیہ امور قدریہ میں ہر بندہ مجبور ہے ہر بندہ مجبور ہے نوشتہ تقدیر کے سامنے وہ پیدا کب ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہے مرے گا کب جو تقدیر میں لکھا ہے کتنا کھائے گا جو تقدیر میں لکھا ہے کتنا پیے گا جو تقدیر میں لکھا ہے ایک گھونٹ نہ زیادہ نہ کم اس کی زندگی سے ایک سیکنڈ نہ زیادہ نہ کم یہ ہے امور قدریہ و کونیا اس میں ہر شخص نوشتہ تقدیر کے سامنے مجبور اپنا کوئی اختیار نہیں امور شرعیہ میں اللہ تعالی نے یک نو بندوں کو اختیار دیا امنا دینا حسین اما شاکر و اما کفور دو راستے دکھائے یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے لیا بولا کو عمل ہے واضح کر دیا انبیاء کی تعلیم کے ذریعے حجت قائم کر دی یہ امور شرعیہ اس میں کسی حد تک بندے کو آزادی دی کہ چاہے تم جنت کا راستہ اختیار کرو چاہے جہنم کا راستہ اما شاکر اما کفورا یہاں اختیار ہے ہاں بندہ جو راستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کی مشیت سے ہٹ کرنی میں نے عرض کیا نا کہ اس پورے جو ایک کارخانہ قدرت ہے ایک ذرے کے برابر حرکت بھی اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے علم میں کہ جنت کے قابل کون ہے اور جہنم کے قابل کون ہے ہدایت دینے والا بھی وہ ہے گمراہی دینے والا بھی وہی ہے لیکن انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے حجت قائم کر دی کہ تمہیں آزادی ہے جس راستے کو چاہے منتخب کر بندہ جو انتخاب کرے گا وہ اس کی مشیت سے باہر نہیں اس کی مشیت کے اندر صرف آخری اشکال یہ بچتا ہے جس مرحلے پر نبی اسلام کی حدیث ہے ادا دکر القدر امسکو تقدیر پر بات چلتے چلتے جب یہ موڑ آ جائے تو اپنی زبانیں بند کرو کہ اللہ کے علم میں فلاں بندے کا جنتی ہونا کیوں ہے اور اللہ کے علم میں فلاں بندے کا جہنمی ہونا کیوں ہے فلاں بندے کی زینت ایمان ہے اور فلاں کی کفر ہے اللہ جانتا ہے اور اس کی عطا سے سب کچھ حاصل ہونے والا کیوں یہاں زبانوں پر تالے لگا اب یہ اللہ کا راز نہ کوئی ملک مقرب نہ کوئی نبی مرسل اس راز پر مطلع ہوا ہے نہ ہوگا کبھی یہ اس کا راز کوئی نہیں جانتا اس کو ہو سکتا قیامت کے دن کھلے لیکن آج یہ راز ہے وہ لوگ پرلے درجے کے مجرم ہیں جو اللہ کے راز کو چاہے جھوٹ ہی کیوں نہ ہو افشا کرنے کی کوشش کرتے ہیں غیب کا علم غیب کا علم کل کی باتیں جان لو پرسوں کی باتیں جان لو سو سال بعد کی باتیں جان لو فلاں کام تمہارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے ہم سے پوچھ لو وہ علامہ عیسائی اللہ ظہیر رحمہ اللہ ان کے دادا تھے حاجی احمد صاحب احمد پورا ایک محلہ سیال کوٹ ان کے نام سے وہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو باہر ایک شخص آوازیں لگا رہا مستقبل کی خبریں جان لو مستقبل کے حالات معلوم کر لو اب خواتین کچے عقیدے کی وہ آتے بھی اس ٹائم ہے جب مرد گھروں میں نہ ہو تو خواتین ایسے لوگوں کو گھیر کے بیٹھ جاتی کہ بابا جی ہمیں بتاؤ ہمارا کل کیسا ہے دس سال بعد کیا ہوگا فلاں کی شادی فلاں تجارت ہمیں بتاؤ اور وہ خبریں دیتا اور پیسے بٹورتا وہ حاجی احمد صاحب کو معلوم ہوا گھر سے نکل ہے کہا تو جو سال اور کل کی باتیں پرسوں کی باتیں بتا رہے سال بعد کی دس سال بعد کی پاؤں سے جوتا اتارا اور کہا بتاؤ یہ تمہیں ماروں گا یا نہیں ماروں گا 
ابھی کرنٹ پتہ چل جاتا ہے تو جو بڑا عالم الغیب بن رہے بتاؤ یہ جوتا تو جو ماروں گا یا نہیں ماروں گا اب وہ پریشان ہو گیا کیا بتاؤں اگر کہا کہ مارو گے تو یہ نہیں ماریں گے اگر کہا کہ نہیں مارو گے تو کھڑکا دیں گے تو حاج حاجی صاحب روٹی کو باندھ دے بچیاں دی ساڑھے پیچھے کیوں پہ گئے یہ مجرے میں بہت بڑے تقدیر اللہ کا راز ہے کسی کو علم نہیں اس کا کوئی نہیں جانتا اللہ کا راز ہے تو یہ مسئلہ تقدیر میں یہ ہے وہ نقطہ جہاں خاموشی اختیار کر لو ان سارے حقائق کو ماننا یہ ایمان بالقدر ہے ایمان بالقدر جو ہے وہ ان چھ امور میں داخل ہے جو ایمان کی بنیاد ایمان کے ارکان ہے وہ انتو میں بالقدر خیر ہی و شر ہی تو اس پوری تقدیر پر ایمان لانا یہ اس کے حقائق ہیں خلاصہ ہم نے پیش کر دی تو جبریہ ان کا رد یہاں موجود ہے کہ اگر انسان مجبور ہے محض ہے عمل خیر میں یا عمل شر میں تو نصب موازین کا کیا معنی ہے اللہ امال کیوں تو لے گا یہ حساب کا مرحل ہے امام بخاری رحم اللہ کیا ان کی ایک ذہنی نفاست تھی کسی فرقے کا نام نہیں لیا لیکن دلائل قاطعہ کے ذریعے رد فرما دیا متضلہ بھی لا جواب ہے اور جبریہ بھی باقی کوئی عقلی موش گافیاں پیش کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کا نقص ہے سید ایمان وہ شخص ہے جو تمام شرعی حقائق کو مانتا جائے مانتا جائے آمنا بسدقنا آمنا بسدقنا جیسا کہ صحابہ کا مثالی ایمان تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان تب دو معافی انفسب و تخو یو حاصل کم بہ اللہ کہ تمہارے اندر جو خیالات آتے ہیں انہیں ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ نے حساب لینا ہے صحابہ سناٹے میں آ گئے کہ خیالات تو ہر طرح آتے ہیں اور کسی انسان کو کنٹرول نہیں پھر شیطان انسان کے اندر سرائد کیے ہوئے گجری میں انسان مجرا دمی تو پھر کون بچے گا سب رگڑے میں آ گئے کسی انسان کو خیالات پر کنٹرول نہیں اور اللہ فرمار میں حساب لینا ظاہر کرو تو حساب لیں گے چھپائے رکھو تو حساب لیں نبی اسلام کے پاس آ گئے کہ یہ تو آیت اس نے ہماری کمر توڑ دی قرآن نے کہا جہاد کرو ہم نے گلے کٹوا دی مال خرچ کرو ہم نے کھڑے کھڑے پورا سرمایہ خرچ کر دیا نمازیں قائم کرو نمازیں پڑھی زہا اور تحجد کا اہتمام کیا لیکن اس پر کیسے عمل کریں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ بنی اسرائیل والا معاملہ کرنا چاہتے ہو کہ وہ موسا علیہ السلام کی وہی کے مقابلے میں اپنی خواہشات پیش کر دیتے تو وہی معاملہ کرنا چاہتے انہوں نے کہا کہ سمعنا و عصینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم یہ بات نہیں مانیں گے یہ معاملہ کرنا چاہتے اللہ کا حکم آ گیا فرمان آ گیا سمے نہ وہ عطا نہ کہو ہم نے سنا اور مان لیا باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اور صحابہ قربان جائیں یہ ان کا مثالی ایمان فوراً سمے نہ وہ عطا نہ پھر تخفیف آ گئی نا اللہ نے ایک قوم کو آزمایا اور وہ قوم کامیاب نکلی اور اللہ نے سرخرو کر دیا یہ موضوع ایک الگ اس کی تفصیل ہے اللہ نے کیسے سرخرو کیا لیکن یہ صحابہ کا مثالی ایمان یہ مثالی ایمان ہونا چاہیے یہ فکر امام بخاری رحم اللہ نے اپنی اس آخری باپ کے ذریعے پیش فرمائی کہ یہ دین وحی کا دین ہے یہیں سے آغاز ہوا صحیح بخاری کا اور یہیں سے اختتام ہوا ان سند و موضوع بخاری شریف کے آغاز میں اور اختتام میں ایک مطابقت ہے مثلا صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے اس کی سند میں غرابت ان چار طبقوں میں غرابت راوی ایک ہی کوئی اس کا مطابق نہیں اور جو آخری حدیث ہے 
اس کی صنعت میں بھی خراب ہوتے چار طبقوں میں ہر طبقے میں ایک ایک راوی کوئی اس کے مطابق نہیں کر رہا اس حدیث کو غریب کہا جاتا ہے غریب حدیث وہ ہے جس کے سنت کے کسی طبقے میں ایک راوی ہے غریب کا منع ضعیف ہونا نہیں ہے وہ کراچی میں ایک جماعت نکلی تھی جماعت المسلمین کیونکہ اس کا بانی وہ عالم نہیں تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ غریب عدیس وہ ہوتی ہے جو غریب ہو جس کے پلے کچھ نہ ہو جہالت غریب عدیس جس کے کسی طبقے میں ایک راوی وہ راوی اگر سکھا ہے تو وہ حدیث صحیح اگر ضعیف ہے تو پھر وہ ضعیف اور صحیح بخاری کے جو جی آٹھوں مقامت غرابت کے ہیں تفرد کے تمام رواج نہ صرف یہ کہ سکا بلکہ سخاحت کے پہاڑ ہیں کوئی غبار نہیں آخری حدیث اس کے رابی ابو حریر رضی اللہ اپنے طبقے میں اکیلے ہیں اور کوئی صاحبی اس کو روایت نہیں کر رہا اور ان, کی ان سے روایت کرنے والے تابعی ابو ذرا اپنے طبقے میں اکیلے ان کے شاگرد محمد بن فضیل اپنے طبقے میں اکیلے ان کے شاگرد عمارہ بن خاکا اپنے طبقے میں اکیلے آگے عمارہ بن خا کے بے شمار شاگرد خود صحیح بخاری میں یہ حدیث تین مقامات پر اور تینوں مشائق مختلف ہیں ابھی جو سند آپ نے پڑھی اس میں ام بخاری کے شیخ احمد بن اشکا ہے یہی حدیث کتاب الدعوات میں فضل التصویر میں اس میں ام بخاری کے شیخ زہیر ابن حرب ہیں ابو خیزم اور یہی حدیث کتاب الایمان و نظور میں اس میں بخاری کے شیخ قطیبہ بن سعید مسلم میں یہ حدیث کئی مقامات پر ہے امام مسلم رحم اللہ کئی استادوں سے یہ حدیث لائیں یعنی عمارہ بن خاکہ سے روایت کرنے والا جمع غفیر ہے لیکن اوپر کے چاروں طبقات میں تفرد ہے اس طرح پہلی حدیث انما العمال بن نیات اس کے راوی صحابی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور وہ اکیلے اپنے طبقے میں اکیلے اور کسی صحابی سے یہ حدیث مروی نہیں ان سے روایت کرنے والے القبہ بن وقاص اللہی یعنی طبقہ تابعین اور وہ اکیلے ان سے روایت کرنے والے محمد بن رحمت تیمی اپنے طبقے میں اکیلے ان سے روایت کرنے والے یحیٰ بن سعید الانصاری اپنے طبقے میں اکیلے آگے پھر سفیان العینہ اور ان کے شگرد امام حمیدی ان سے پھر جمع غفیر اس حدیث کو روایت کر رہے تو باعتبار سند کے بخاری کا ابتدا اور بخاری کا اختتام بالکل متفق اور متحد مطابقت مجانست اور باعتبار موضوع کے بھی صحیح بخاری کا آغاز آغاز امر سے امام بخاری نے دو ذہن پیدا کی ہیں اپنے پڑھنے والوں کی بخاری شروع کر رہے ہو اور ایک علم کے عظیم باب میں داخل ہو رہے ہو دو چیزوں کے ساتھ آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہوں باب و بد الوحی یہ بات نوٹ کر لو کہ یہ دین دین وحی یہ خرافات کا دین نہیں ہے اقلیات کا دین نہیں ہے اور رجال کا دین نہیں ہے انسانی ملفوظات کا دین نہیں ہے بلکہ یہ دین دین وحی یہ دین جس حقیقت کا نام ہے وہ عرش الہی سے اترے سبحان اللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے علم و عمل اور عقیدہ کی احساس وہ علم ہے جو عرش الہی سے اترا اس سے مبارک نسبت اور کیا ہو سکتی وہ لوگ بد نصیب ہیں کہ عرش الہی کے علم کے ہونے کے باوجود ارا اور رجال کے پیچھے پڑے مقلد بنے بیٹھے فلاں مرشد فلاں شہر باپ دادا قوم برادری حالانکہ عرش الہی کا علم موجود ہے کتنی بڑی سعادت تمام بخاری نے یہ تربیت دی یہ دین دین وحی اور صحیح بخاری آخر تک پڑھو یہ حقیقت آپ پر آیا ہوگی تفصیل کا وقت نہیں امام بخاری کے استخراجات استمباتات بڑا دقیق ہے کتاب و سنت سے بڑے بڑے باریک مسائل حل کیے اور یہ ذہن دیا کہ اگر آپ کوشش کریں گے سوچیں گے غور کریں گے ہر مسئلے کا علم کتاب و سنت میں موجود 
کلز العلم فی القرآن لاکن تقاصر عن و افہام الرجالی کتاب و سنت میں ہر چیز موجود ہے ہاں تمہارے ذہن جو ہیں وہ ان میں کوتا ہی ہو سکتی لیکن کتاب و سنت کوئی کوتا ہی نہیں ہر چیز موجود تو یہ دین دین ہے وہی اور اس کے تحت جو حدیث ذکر کی ان نمر امال بن نیت تو یہ دین دین اخلاص اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ان نمر امال بن نیت و ان نمال کل میری مانا ہوا یہ کلم حسر ان نما سیخ حسر ہے یہ دو جملے سارے امال کی صحت اور قبولیت نیت کے ساتھ ہر بندے کا صرف وہ عمل قابل قبول ہوگا جو جو نیت کے ساتھ ہوگا بلکہ انسان اپنے عمل میں جو نیت کرے گا اسی نیت کا سلا پائے گا نیت اگر خیر ہے اللہ کے لیے مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اس کا اجر دے گا اور نیت اگر شر ہے اخلاص نہیں بلکہ ریاکاری ہے تو اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں دنیا ملے یا نہ ملے اللہ کے ہاں کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں یہ بکل میں حسر یہ نبی اسلام کا فرمان ہے اس لیے علماء نے اس حدیث کو تحصیل میں شمار کی بعض حدیثیں وہ تحصیل کا درجہ دیتی ہیں اپنی جگہ ایک ایسا اصل ایک ایسا قاعدہ کہ اس باب میں وہ پورے دین کا محور ہے نیت کے باب میں ان نمر امال بن نیات اخلاص کے تعلق سے یہ حدیث پورے دین کی محور ہے ان بعض محدثین کا قول ہے کہ یہ حدیث اس سے ستر علم کے شعبے حاصل ہوتے ہیں بعض علماء کا قول ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی باب قائم کروں فصل قائم کروں اس کا آغاز اس حدیث سے کروں بعض علماء نے اس حدیث کو آدھا دین قرار دیا تاثیر کا درجہ من عامر آمد امر یہ ظاہری یہ عمل کی تاثیر ہے یہ بھی ایک تاثیر ہے اصل کہ ایسا عمل جو ہماری تصدیق سے خالی وہ عمل کوئی بھی ہو یہ من میں عموم ہے عمل کرنے والا کوئی بھی ہو اس کی پگڑی ہری ہو سفید ہو کالی ہو نیلی پیلی جو بھی ہو کوئی ایسا عمل کرے جس میں ہمارا ٹھپا نہیں وہ مردود ہے یہ ہوا کا مرجا عمل بھی ہو سکتا ہے اور من بھی ہو سکتا ہے اگر من مرجا بناؤ گے تو عمل کرنے والا مردود ہے اور اگر عمل بناؤ گے تو عمل مردود اور یہ حدیث ایک اصل کے طور پر بعض علماء نے حدیث نیت کو دین کی باطنی برہان کہا ہے اور یہ حدیث عائشہ جو بھی آپ نے سنی اس کو دین کی ظاہری برہان کہا ہے عمل کا باطن نیت کے ساتھ ہے عمل کا ظاہر اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع کے ساتھ یہ کتاب کا آغاز ہے کتاب کا اختتام بھی اسی پر منظ المواضین القسط یوم القیامہ ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے اعمال تو لیں گے کیوں تو لیں گے اسی معیار کو چیک کرنے کے لیے جہاں سے کتاب شروع ہوئی عمل گنتی والے اعمال نہیں ہیں گنے جائیں گے لیکن گنتی سب کچھ نہیں ہے پانچ نمازیں تیس روزے اڑھائی فیصد زکات یہ قابل شمار سارے عمل ہیں شمار کیے جائیں گے کمی بیشی تو نہیں گنے جائیں گے اور اگر عمل پورے ہیں ستر سال اس کی عمر تھی نمازیں چیک کی گئی پوری نکلی اتنا اس کا مال تھا زکات چیک کی گئی پوری نکلی روزے پورے نکلے تو بندہ کامیاب نہیں اب ان اعمال کو تو لو وہ نظر المواتین القسط یوم القیام جو ہم نے عدل کا میزان قائم کیا ہے اس میں ان اعمال کو تو لو کہ عمل میں وہ معیار ہے یا نہیں جو لوگوں کے سامنے بار بار پیش کیا گیا یہ دین دین وحی ہے اور یہ دین دین اخلاص یہ بندے کی نمازیں گن لی گئی پوری ہیں ٹھیک ہے نمازوں کو تو لو بندہ نمازوں کو ادا کرنے میں مخلص تھا یا نہیں مخلص نہیں برباد میزان یہ دنیا کا میزان نہیں ہے آخرت کا میزان ہے جس کو یہ صلاحیت دی گئی کہ صرف اس نیکی کو تولے گا وزن کے قابل قرار دے گا جس نیکی میں یہ دو میار اخلاص نہیں ہے خلاص عمل ساقت 
اخلاص ہے اب دوسرا میں یار چیک کرو کہ اس کی نوازیں اللہ کے حبیب کے طریقے کے مطابق ہیں یا نہیں جس شخصیت کو اللہ تعالی نے اس وہ حسنہ بنا کر بھیجا اس کے طریقے کے مطابق ہیں یا نہیں یہاں بڑے بڑے لوگ گر جائیں گے بڑے بڑے نمازی تحجد کا اہتمام کرنے والے نمازوں کی جماعت کی پابندی کرنے والے گر جائیں گے ان کی نمازیں یہ تو باپ دادا کی نمازیں ہیں یا قوم برادری کی نمازیں ہیں سنت کی نماز نہیں ہے سلو کمار ہے تم انہیں سلی کہ چھاپ ان کی نماز پر نہیں سمجھانے والے سمجھا سمجھا کر مر گئے کہ نماز نبوی طریقے سے پڑھو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق پڑھو نہیں میں نہیں مانوں یہ ہمارے ہاں ہے تمہارے ہاں نہیں لیکن آج یہ فیصلے کی گھڑی یہ مرحلہ میزان اسی معیار کو چیک کرنے کے لیے اور یہ میزان اس عمل کو وزن کے قابل سمجھے گا جس عمل میں یہ دو چیزیں موجود اتباع سنت اور اخلاص اور اخلاص کی حفاظت دنیا کا میزان نہیں ہے اس میزان کو دنیا کے میزان پر قیاس مت کرو دنیا کے میزان کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے اخروی میزان ایسا ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سماج ہیں دنیا کا میزان کیا ہے اس میں جو چیز ڈالو گے اس کے وزن کو ظاہر کرے گا دس من چاول آپ نے تول لیں دس من چاول آپ نے ڈالے میزان نے ظاہر کر دیا کہ یہ دس من ٹھیک ہے سنار اپنے سونے کو تولتا ہے یہ دو تولا یہ دس تولا میزان اس وزن کو ظاہر کر دیتا اخرو میزان ایسا نہیں اخرو میزان بھاری بھرکم اعمال کو زیرو ظاہر کرے گا اگر وہ اخلاص کے ساتھ نہیں ہے اور پیغمبر اسلام کی اتباع کے ساتھ نہیں ربا سمین لا یدر اند اللہ چنا بڑھتا ہے قیامت کے دن بعد بھاری بھرکم لوگ آئیں گے اپنی نیکیوں سمیت اللہ فرمایا کہ ڈال دو ان کے میزان میں جب میزان میں وہ ڈالے جائیں گے ان کو تولا جائے گا ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا کہاں گئے سارے اعمال اعمال ہیں ان اناس من امتی یا تون یوم القیامہ بے اعمال کا انسار جبال تحامہ ایسے ایسے لوگ ایک تحامہ پہاڑوں کا سلسلہ جیسے کوئے مری آپ چلے جائیں کسی چوٹی پر کھڑے ہوں تو آپ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں گے ایک دو تین چار دس اور بیس اس طرح بعض لوگوں کے اعمال پہاڑ بن کے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن لیکن یہ جلو اللہ ہبا منصور ذرے بنا کر سارے اعمال بکھیر دیے جائیں یہ اخلاص نہیں تھا یا پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کی اتباع نہیں تھی اور اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں تو پھر ایک ذرہ بھی پہاڑ بن جائے گا من تصدقہ بے صدقہ دن من قص بن طیب دن جس نے ایک خجور صدقہ دے دی قص بے طیب سے اور اللہ طیب قبول کرتا ہے ایک خجور دے دی خجور کس کو یاد رہتی خجور ایک دے دی بندہ بخلص بھی ہے اور اس کا دل جذبہ اتباع سے معمور بھی ہے اللہ اس خجور کو قبول کر لے بڑے شرف کی بات اور قبول نہیں کرے گا بلکہ یا خود حاب یمین ہی اللہ اس خجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا صرف دائیں ہاتھ میں رکھے گا نہیں یورپ بھی ہے کما یورپ بھی آہد کن فلو ہو اللہ اس کو پالتا رہے گا جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے جانور کے بچے کی ایک عمر ہے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے پھر ختم ہو جائے گا یہ خجور تو قیامت تک پلے گی صدیوں پلے گی یہ جب قیامت قائم ہوگی انسان اس خجور کو بھول چکا ہے فراموش کر چکا ہے لیکن اپنے میزان حسنات میں دیکھے گا وہ خجور اہد پہاڑ بن چکی یعنی ذرہ پہاڑ بن چکا اور پہاڑ ذرے بنا کر بکھیر دیے گئے کیوں میار سے خالی تو وہاں بخاری کی شروع سے یہ دعوت تربیت عمل میں سنت کا رنگ قائم کرو اور اخلاص کی روح عمل پر قائم کرو وہ عمل قابل قبول ہے چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اور بڑے سے بڑے عمل بھی اگر اخلاص سے خالی ہیں 
یہ سنت کی اتباع سے خالی ہیں وہ گر جائیں گے اور کوئی ان کی قدر و قیمت نہیں ہوگی اسی نقطے پر صحیح بخاری کا اختتام ہو رہا ہے وہ نظر المبادین قصہ یوم القیام ہم قیامت کے حساب کے لیے یہ عدل کا میزان قائم کریں گے بحمد العہد الحدیث ہر مرحلے پر سنت رسول کے متبع ہوتے ہیں یہ ایک ہماری تربیت ہماری سرشت میں شامل اللہ کے فضل سے ہمارا بچہ بھی کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس کی دلیل مانتا ہے مگر بعد اوقات اخلاص کا فقدان ہوتا ہے یہ شیطان کا ایک ایسا حملہ ہم پر کہ اکثر عمل میں اخلاص مفقود ہوتا ہے ریاکاری کے خوکر بن چکے دکھاوا نمود و نمائش عمل کی تشہیر دنیا میں شہرت ہو واہ واہ ہو تو وہ عمل بھی گر جائے گا لاکھ سنت کی مطابقت ہو اخلاص اگر نہیں ہے تو آپ اس عمل سے محروم ہیں کوئی قدر و قیمت نہیں تو نقطہ اخلاص پر اپنی تربیت کیجیے یقین شیطان ریاکاری کے بار کرتا ہے مگر اس حملوں کو آپ ٹالیں یہ مجاہدہ المجاہد منجاہد نفس ہو اس نفس سے جہاد کرو جو شیطان کے وار ہیں ریاکاری کے تعلق سے ان واروں کو ٹالو ان کا قلا کما کرو اور اس نفس کو اخلاص پر راضی کرو تب عمل قابل قبول ہوگا یہ کمی ہے ہماری صفوں اس کا ازالہ ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں حفظ نیت کی اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کو اخلاص والا عمل محبوب ہے اور پسند ہے غیر اللہ کے لیے کیا دنیا کو دکھانے کے لیے کیا اللہ فرماتا ہے میں اس کی تقسیم نہیں کروں گا تمہیں بھی چھوڑ دوں گا تمہارے عمل کو بھی چھوڑ دوں ترک تو بشر کا ہر چیز چھوڑ دوں میں صرف وہ عمل قبول کروں گا جو میرے لیے خالص تو نیتوں میں اخلاص پیدا کرو بڑے مجاہدے کے ساتھ یہ ریاکاری کے بدھ کو توڑنے کی کوشش کرو زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشرم و بشرا میں سے ان کا ایک بڑا تاریخی قول من استطاع ان تکون له عند اللہ خبیت فل یف اس سے سلف کی فکر کا اندازہ کیجیے اگر کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان ایک خبیہ ہو تو ایسا کر جاؤ اللہ راضی ہوگا یہ خبیہ کیا ہے ایک ایسا پوشیدہ معاملہ جو صرف آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے تیسرا کوئی نہیں نہ آپ کی بیوی جانتی ہے نہ آپ کی اولاد جانتی ہے نہ ماں باپ جانتے ہیں نہ دوست احباب جانتے ہیں نہ بچے جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا وہ ایسا ایک عمل آپ کر گزرو کرتے رہو جو خبیہ ہو ایک مخفی خزانہ ہو آپ کے اور پروردگار کے درمیان کس طرح وہ اخلاص کی حفاظت کی تربیت کرتے ایک محدث کا ترجمہ پڑھ رہا تھا یعنی غالباً چالیس سال کا ذکر ہے انہوں نے روزے رکھے مسلسل نہیں محدث تھے وہ یہ سرد و سیام منع ہے مسلسل روزے رکھنا ناجائز ہے اللہ قبول نہیں کرتا ہاں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے احب و سیام ان اللہ سیام سے سیام النبی داود علیہ السلام حکم آقا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا روزہ کون سا ہے جو داود علیہ السلام نے رکھا کان یسوم یوم یفتر یوم ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کر ناگا کرتے تھے تو اسی طرح روزے رکھے چالیس سال کا عمل ہے اور ان کی بیوی تک کو علم نہیں تھا اپنے شوہر کے روزوں کا چالیس سال کا عمل کوئی معمولی نہیں بیوی تک نہیں جانتی تھی صبح گھر سے نکلتے کھانا تیار کر کے دیا جاتا تاکہ دوپہر کا کھانا کھا سکیں جس دن روزہ ہوتا اس دن کسی فقیر کو مسکین کو وہ کھانا صدقہ دے دیتا روزہ بھی اور صدقہ یعنی نیکی کو جانتا ہی نہیں تھا یہ خبی ہے عند اللہ کچھ سنبھال کے رکھو کوئی نیکی ایسی چھپا کر کرو کسی کو اس کا علم نہ ہو اس سے اخلاص کی تربیت ہوتی بہت سے محدث ان کے اخوال ہیں امام مالک رحم اللہ کے بارے ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام مالک کا اتنا اونچا درجہ کیوں ہے 
کتنے رفی اور قدر کیوں ہیں حالانکہ ظاہری عمال ہم یکساں ہیں وہ بھی محدث ہیں حافظ الحدیث ہیں اور وہ واضح حدیث بے شمار موجود ہیں روزے رکھنا نفلی یا فرضی اللہ کا ذکر نمازیں سب وہی جو دنیا کرتی وہ بھی کرتے پھر یہ رفیع القدر کی ہوئی امام دار الحجر ان کا لقب کہتے ہیں کہ لا محالہ ان کا کوئی نہ کوئی خبیہ ہوگا ان کے رب تعالیٰ کے درمیان یہ محدثین کی فکر تھی کہ وہ ایسا عمل اپنے رب کے لیے چھپا کر وہ کرتے ہوں گے جس کو دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا امام احمد بن حنبل کے سامنے عبداللہ مبارک کا ذکر ہوا انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ مبارک رفع اللہ ابن المبارک لخبیہ تھے اللہ تعالیٰ نے ابن مبارک کو عبداللہ مبارک کو رفعت دی بلندی یہ درجہ دیا ان کا احترام ہر دل میں تھا ہر دل میں ان کا احترام موجود حتیٰ کہ ایک یہودی اپنا گھر بیچتا ہے بس ان دس ہزار درم کا تو ان سے لوگوں نے کہا کہ مارکیٹ ویلیو تو پانچ ہزار درم ہے تم دس کی چیز کے لے رہے ہو کہا کہ دو چیزوں کی ایک اپنا گھر بیچ رہا ہوں دوسرا اپنے گھر کا پڑوس بیچ رہا ہوں یہ پڑوس کون ہے کہا کہ عبداللہ بن مبارک یہودی کے دل میں بھی ان کا اکرام اور احترام موجود احمد رحمد فرماتے ہیں کہ جو اتنا اتنا اونچا ان کا درجہ ہے حالانکہ ظاہری عمل میں اقصانیت ہے کوئی فرق نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ ان کے اور رب تعالیٰ کے درمیان کوئی ایسا مخفی علم ہو مخفی عمل ہو جس پر کسی کو اطلاع نہ ہو یہ بات اللہ کی رضا کا باعث ہے افلا یا لم ادا بور تھے رما فی القبور بہت سے لما فی صدور یہ سٹیج آئے گی نا قیامت کے دن کہ انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور سینوں کے راز نکالے جائیں گے سینوں کے راز ایک بندہ آ رہا ہے نکالو اس کے سینے کے راز ریاکاری نکل رہی نیکیاں ہیں مگر ریاکاری کینا حسد بغض کتنا یہ اقام نفرت انسان یہ سینے کے راز اس کے ایک بندہ آ رہا ہے اس کے عمل میں اخلاص ہے عمل میں اخلاص ہے یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اور ایک بندہ آ رہا ہے اس کے عمل میں ایک ایسا خبیہ ہے جو دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا یہ ایک مخفی معاملہ اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان جب ایسا معاملہ نکلے گا تو کتنا وہ انسان خوش نصیب ہوگا اللہ کی رضا کے خزانے سمیٹ لے گا رحمتوں کے خزانے سمیٹ لے گا کہ میرا یہ بندہ وہ بندہ جس نے ایک عمل کیے یا دو عمل یا دس عمل کیے اس طرح چھپا کر کیے کسی تیسرے انسان کو اس کی خبر نہیں ہو سکی کسی دوسرے انسان کو خبر نہیں ہو سکی اللہ اور بندے کے درمیان راز ایسے بندوں کو اللہ تعالی اکرام دیتا ہے اس کے مقام کو نمایاں کرتا ہے نبی علیہ السلام نے بلال حرفی کو بلایا اور کہا کہ اخبر نہیں بے ارجا ہمیں لکھ بلال بتاؤ تم کون سا ایسا پسندیدہ عمل کرتے ہو ذرا بتاؤ تو مجھے باقی تمہارا اذان دینا نمازیں پڑھنا روزے رکھنا ہم سب جانتے ہیں ایسا کو کون سا عمل کرتے ہو کہ انی سمے تو خشمت نہ آنے کا پھر جنت میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی اللہ نے یہ مقام تمہیں دیا چلتے زمین پر ہو اور قدموں کی دھمک جنت میں گونج رہی کیا کرتے ہو تم کیا عمل مانا بلال ایک ایسا عمل کرتے تھے جس کی خبر اللہ کے نبی کو بھی نہیں تھی یہ خبیہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ آپ نے حکم دیا تو بتا دیتا ہوں میں جب بھی بے وضو ہوا میں نے وضو کر لیا چاہے دن ہو یا رات سردی ہو یا گرمی ہو اور جب بھی وضو کیا اس وضو سے میں نے کچھ نہ کچھ نفر ضرور پڑے دو پڑے چار پڑے چھ پڑے اللہ کی رضا کے لیے یہ ایک عمل میں اسی عمل کی بنا پر یہ درجہ تمہیں حاصل ہوا بھی میں سبق تھا نہیں جنت بلال تم جنت میں میرے آگے آگے کیسے مجھ سے آگے کیسے یہاں کئی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ بلال امت ہی اللہ کے نبی سے آگے اس عقدے کو حل کیا امام بن قیم رحم اللہ آگے ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ بلال 
اللہ کے پیغمبر سے مقدم ہے ان سے سبقت لے گیا بلکہ آگے ہونے کا معنی اللہ تعالیٰ بلال حبشی کو شرف دے گا کہ اللہ کے پیغمبر جب بھی جنت میں نکلیں گے بلال آگے کے چلے گا ان کو پروٹوکول فراہم کرنے کے جیسے بادشاہ نکلتا ہے وزیر اعظم نکلتا ہے آگے گاڑیاں چل رہی تو وہ وزیروں سے مقدم نہیں ہے بادشاہ سے مقدم نہیں ہے بلکہ یہ اکرام اور اعزاز بادشاہ ہی کا ہے تاکہ اس کی حیبت لوگوں پر چھا جائے اور ہونا چاہیے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی گاڑیاں اور پروٹوکول کیوں نہیں ولی الامر ہے اس کی حیبت ہونی چاہیے اور حیبت کو پیوست کرنے کے لیے یہ ظاہری امر ہونا چاہیے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے بادشاہ کا استقبال ہو رہا ہے آگے آگے لوگ چل رہے ہیں تاکہ بادشاہ اکیلا نہ ہو اکیلا ہوگا اتنی قدر نہیں ہوگی جب ایک جماعت کے ساتھ ہوگا اس کو پروٹوکول دیا جائے گا اس کی قدر ہوگی تو جنت میں بلال حفشی کو یہ شرف حاصل ہوگا اللہ کے نبی جب بھی نکلیں گے بلال آگے آگے چلیں گے اللہ کے پیغمبر کو پروٹوکول دینے کی اشکال پھر باقی کہ یہ مقام ابو کو صدیق کو کیوں نہیں ملا عمر فاروق کو کیوں نہیں ملا عثمان غنی علی مرتبہ بڑے بڑے صاحب ان کو کیوں نہیں ملا تو یہاں بات اصل میں سبقت کی امر ابن آبا سے نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا تھا آغاز اسلام من تباہ کا حالات اللہ حاض الامر اب تک کتنے لوگوں نے آپ کی پیروی کی فرما کے دو نے صرف عبد المحر ایک غلام ہے بلال حبشی اور ایک آزاد او بکست باقی ایک بچہ ہے علی اور ایک خاتون ہے خدیجہ لیکن مردوں میں سے دو ہی ہیں یہ سبقت سبقت کا شرف پھر بلال کو ایک سبقت اور حاصل وہ اللہ کے پیغمبر کے موزن سے اور موزن کا کام پہلے پہنچنا مسجد کو دیکھنا اس کے امور کو دیکھنا وضو کرنا اذان دینا لوگ اذان سن کے آتے ہیں تو یہ بھی ایک سبقت وہ سابقون سابقون وہ سابقون سابقون اس کی ایک تصویر یہ بھی ہے کہ اسابقون فی دنیا ہم سابقون یوم القیامہ جو دنیا میں عمل میں سابق ہوں گے سبقت جانے والے ہوں گے وہ قیامت کے دن بھی سبقت کا شرف حاصل کریں بات بہت پھیل گئی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مرحلہ میزان اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے اور اخلاص کے لیے محنت کیجئے اور محنت میں نقصہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایسے چند عمل آپس میں رکھیے جو خبیہ ہو راز آپ کے اور پروردگار کے درمیان مثلا کوئی ذکر منتخب کر لیں رات کے کسی گھڑی میں دن کے کسی گھڑی میں ذکر تو اندر ہی کر رہے ہیں دنیا تو نہیں سنتے اس کو ایک راز بنا کر رکھیں کہ فلاں ذکر میں روزانہ سو بار کروں چھپا کر صدقہ دینا کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کی کبھی تاریخی میں اللہ کا ذکر کر کے آنکھوں سے آنسو بہانا کوئی نہ جانے کوئی نہ جانے باصل صالحین رات کو روتے تھے صبح اگر کوئی زبان بھاری ہوتی ناک بھاری ہوتی تو کہتے کہ رات بھر زکام رہا ہے اپنے قیام الحل کو چھپانے کے لیے ابراہیم نقی رات بھر روتے اور صبح صابن سے اور ایسے مادے سے اپنے چہرے کو دھو کر لوگوں کے سامنے آتے جو چہرے کو صاف کر دیتے رونے کے آثار ختم کر دیتے اللہ کے لیے ایک ایسا عمل جو اللہ کے لیے رات ہو خبی یہ اخلاص کی بہترین تربیت ہے بہترین ٹریننگ تو بہر کیف ہم بات کو زیادہ پھیلانے کی بجائے اسی قدر کو کافی سمجھتے ہیں اور ہم نے عام فہم باتیں کی ہیں تاکہ کچھ میں بھی مستفید ہوں آپ بھی مستفید ہوں اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالی دینی اداروں کو قائم و دائم رکھے یہ قرآن کی آیت امام بخاری کا محل استدلال و ندا المواضین القصر یوم القیامہ المواضین جمع حالانکہ میزان ایک ہے لیکن یہ تفہیم کے لیے تعظیم کے لیے اتنا بڑا میزان ہے کہ اس کو جمع کے سیغے سے ذکر کیا جیسے کدبت قوم نوح المرسلین کہ قوم نوح نے مرسلین کی تقریب کی حالانکہ نبی تو ایک تھا مرسلین جمع کا سیغہ 
یہ نو علیہ السلام کی تعویم اور تفہیم کے لیے جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تک توحید کی خدمت کی یہ معمولی نہیں ہے نو پر سلام ہو ہمارا اس لیے جمع کا سیغ ہے الموازین القسط صفت ہے موصوف صفت موصوف جمع ہے صفت واحد ہے مطابقت نہیں لیکن جب مصدر صفت ہو تو مطابقت کی ضرورت نہیں ہے الموازین القسط بھی جائد ہے میزانان قسط بھی جائد ہے اور میزان القسط بھی جائد ہے ان مصدر میں فرق نہیں آتا حتیٰ کہ تذکیر و تانیز کا بھی فرق نہیں ہے اگر موصوف مونس ہے تو قسط مذکر ہی رہے گا جیسے من آرد ذکری فعن لہ معیشت ذنکا یہ موصوف صفت ہے معیشت ذنکا معیشہ مونس ہے اور ذنکا مذکر تو مصدر میں یہ درست ہے جائز ہے کوئی غبار نہیں تو امام بخاری کا استدار اس آیت سے اور حدیث جو سید ابو حیرا کی روایت سے ابو حیرا کا نام آئے گا ہمارے دلوں میں ان کا احترام بڑھے گا محبت پیدا ہوگی اور یہ محبت صدق ایمان کی دلیل ہے اور یہ محبت شرف ہے عہد الحدیث کا باقی سارے فرقوں میں ابو حیرا کے تعلق سے کوئی نہ کوئی میل ضرور ہے اور بالکل میل کچھ ایل سے پاک اگر سوچ اور تصور ہے تو عہد الحدیث کا ہمارے دل اس صحابی کی محبت سے موجز ہیں معمور اور لبریز ہیں صحیح مسلم کی حدیث نبی اسلام کی دعا ابو حیرا کو آپ نے دیکھا اور دعا کی کہ اللہ احب ابدا کا حاضہ بہ اے اللہ اس بندے سے محبت کر اور اس کی ماں سے بھی محبت کر وہ احبیب ہوا الا عباد کل مومنی اور اپنے سارے بندوں کا قیامت تک کے لیے اس کو محبوب بنا دے مانا ابو حیرا کی محبت صدق ایمان کی نشانی مومنین کا محبوب اور اگر کسی دل میں ابو حیرا کی نفرت ہے یا کوئی میل و کچیل ہے چاہے وہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہو وہ جاہر اپنے ایمان کا محاسبہ کرے اس کا ایمان مشکوک ہے قابل قبول نہیں قابل قبول ایمان کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ابو حیرا کی محبت ابو حیرا کی محبت وہ اس حدیث کی راوی نبی علیہ السلام کا فرمان کالی بتانے حبی بتانے در رحمان خفی بتانے عدل لسان ثقیل اتان فلمیزان سبحان اللہ بحمد ہی سبحان اللہ بھی یہ دو کلمے کلمہ مانا جملہ کلمہ لفظ مفرد کو بولتے ہیں اور جملہ کلام تام کو یہاں کلمہ مانا جملہ ہے عربی لغت میں کلام کی جگہ کلمے کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کلیم تم بہا کلام ان قدی ام الفی میں آپ نے پڑھا تو کالمہ تھا بمانا جملہ تھا دو جملے کیا ہیں وہ دو جملے حبیب تھان الرحمن محبوب ہیں رحمان کی طرف رحمان کی وہ دو جملے رحمان کو محبوب ہیں یہ چھوٹا سا جملہ ہے اس میں رحمان کی دو صفات مذکور میں کیوں نہ اپنے مسلک کی شان بیان کرو دو صفات مذکور ہیں ایک صفت محبت دوسرا صفت رحمت صفت محبت حبیب تان سے ہم نے لی کہ دو کل میں اللہ کو محبوب ہے مانا اللہ محبت کرتا ہے ادھر رحمان رحمان کو محبوب ہے یہ صفت رحمت رحمان سے ہم نے لی رحمان اس کا نام ہے اور کوئی نام صفت سے خالی نہیں ہوتا بلکہ اس نام کا معنی اس کی صفت ہے سمی اس کا نام ہے سننا اس کی صفت ہے بصیر اس کا نام ہے بصر دیکھنا اس کی صفت ہے رحمان اس کا نام ہے رحمت اس کی صفت ہے صفات سے نام نہیں بنتے نام سے صفات آتی کیونکہ نام سارے توقیف ہی ہیں ناموں کا قبول کرنا یہ شریعت پر موقوف ہے کتاب و سنت پر کسی اللہ کے فعل کو دیکھ کر اس کا نام مت نکالو جیسے وہ جاؤ ربو کا ول والا کو صفا صفا تیرا رب قیامت کے دن آئے گا تو آنا اس کی صفت ہے اس کا اس کا فعل ہے مگر یہ نہ کہو کہ الجائی اس کا نام بن گیا کیونکہ نام سارے توقیفی اب یہ حدیث آپ نے سنی بچے سے یم دید رب نا رب کا نزول فرمانا تو یہ اس کا عمل ہے فعل ہے مگر اس فعل سے یہ نہ کہو کہ نازل اس کا نام ہے صفات سے نام نہیں بنتے 
کیونکہ نام سارے توقیف ہی ہیں لیکن ناموں سے شفات بنے گی کیونکہ کوئی نام صفت سے خالی نہیں رحمان سے صفت نکالی ہم نے رحمہ ہمارا اس پر ایمان اس کا محبت کرنا بھی حق ہے اس کا رحمت کرنا بھی حق ہے ہمارا ایمان ہے اور یہ عہد الحدیث کا عقیدہ اور ایمان ہے الحمد للہ کسی تحریف کے بغیر کسی تعویل کے بغیر کسی تشویح کے بغیر کسی تعطیل کے بغیر یہ ہمارا ایمان بالکل صحابہ کے ایمان جیسا اسما صفات پر جو نظریہ اور ایمان صحابہ کا تھا وہ ہمارا بحمد اللہ صفت محبت کا بھی مانتے ہیں اور صفت رحمت کا بھی مانتے ہیں کسی تعویل کے بغیر اب گمراہ فرقوں نے بعض میں تو انکار کی جیسے جامیا جامیا من کے لفظوں کے من لفظ المان من کے معتدلہ الفاظ کو مانتے ہیں مگر معنی سے خالی وہ رحمان تو ہے مگر رحمان کا معنی معلوم نہیں رحمت مانا کرو گے تشبیل آدم آئی تشبیل سے بچنے کے لیے جیسے عروف مقطعات الف لام میم الفاظ ہیں معنی معلوم نہیں اس طرح اللہ کے نام ان کے معنی ہم نہیں جانتے تو اسما ہے مسمیات سے خالی صفات سے خالی سمی ہے بلا سمع بصیر ہے بلا بصر حکیم ہے بلا حکم یہ بھی الحاد اور جن طوائف سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے متابلی اشاعرہ ماتری دیا وہ انکار تو نہیں کرتے بزاری مان لاتے مگر تعویلے کر کے وہ انکار سے بھی بدترین محضور میں گر گئے کہتے ہیں بارش سے بھاگا بھیگ نہ جاؤں اور جا کر پرنالے کے نیچے کھڑا ہوگی ہم نے قیم فرماتے ہیں کہ اشاعرہ مادریجہ کی تعویل جو ہے جہمیہ کے انکار سے بدتر کم از کم کھلم کھلا سامنے ہیں مگر یہ قبول کر کے انکار کرتے ہیں منوا کر اس کا انکار کرواتے ہیں ہمارا ایمان اب یہ کہتے ہیں کہ صفت محبت صفت رحمت اب ثابت تو ہے انکار نہیں کر سکتے مگر تشویل آدھے ماری محبت مخلوق بھی کرتی ہے اگر مان لے کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے یہ مشابہت رحمت کا جذبہ مخلوق کے اندر بھی ہے اگر مان لے کہ اللہ بھی رحمت کرتا ہے تشویل آدھے ماری اور ایک محضور اور بھی ہے کہ محبت تغیر کا مستلزم ہے رحمت بھی تغیر کا مستلزم نفرت ہو تو جذبہ کچھ اور ہوتا ہے محبت ہو تو کچھ اور ہوتا ہے رحمت ہو تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے غصہ ہو تو کیفیت اور ہوتی ہے اور رحمان تغیرات سے پاک ہے اللہ کے بندوں یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہم اسما صفات کے باب میں داخل ہوئے ہیں اللہ کے ایک فرمان کو پڑھ کر نئی سا کے مسئلے ہی شہی ہوں بس اس جیسی کوئی چیز نہیں جب اس نے فرما دیا میں دیکھتا ہوں ہمارا ایمان ہے کیسے دیکھتا ہے جیسے اس کے لائق ہے کیا ہماری طرح دیکھتا ہے نہیں کیوں نہیں سکے مسئلہ ہی سے اس نے فرما دیا میں سنتا ہوں ہمارا ایمان کیسے سنتا ہے جیسا اس کے لائق ہے کمال کا سنتا ہے ہماری طرح سنتا ہے نہیں کیوں نہیں سکے مسئلہ ہی سے اس نے فرما دیا میں عرش میں مسلمی ہوں ہمارا ایمان مسلمی کیسے جیسے اس کے لائق ہے استوا تو مخلوق بھی کرتی ہے ہماری طرح نہیں کیوں نہیں سکے مسئلہ ہی سے یعنی یہ قاعدہ ایک مثالی قاعدہ موجود اس کی ذات اس کی صفات اس کے افعال مخلوق کی تشویح سے بالکل پاک اور صاف کوئی تشویح نہیں خالق اور مخلوق میں تشویح کیسے ہو سکتی پورے جہاں کا خالق کا مخلوق جیسا ہو سکتا مخلوقات میں تشویح نہیں ہے ابھی رات ہے یہ بتی آپ کی جل رہی ہے صبح سورج ہوگا کوئی تشویح ہے دونوں میں اس کا بھی نور ہے اور سورج کا بھی نور ہے کوئی تشویح ہے یہ بھی مخلوق ہے وہ مخلوق وہ کہتے ہیں ہاتھی کی ٹانگ اور چیونٹی کی ٹانگ دونوں مخلوق کوئی تشویح ہے تو خالق اور مخلوق میں تشویح کیسے ہو سکتی اب جو صفت رحمت میں اس طرح تعویلیں کرتا ہے صفت محبت میں تعویلیں کرتا ہے مجھے بتاؤ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی محبت کا مستحق ہو سکے گا جب تم نے تعویلے کر کے اللہ کی صفت کو مسخ کر دیا ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کے چہرے کے دیدار کو نہیں مانتا اس کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا جب تم منکر ہو تو وہ صفت تمہیں کیسے حاصل ہوگی 
جو رحمت کو نہیں مانتے اپنی منمانی تعویلوں سے مانتے اپنے مفہوم کے مطابق اپنے فہم کے مطابق بخور شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے کہ اللہ تعالی نے اپنا آپ پیش کیا قرآن حدیث اپنا تعارف کرایا یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی مرضی کا علاقہ کھڑا کریں گے اس کے اندر اپنی مرضی کے صفات پیدا کریں گے جو الہ کا تصور قرآن نے دیا حدیث نے دیا اس سے ہٹ کر اپنی مرضی کا الہ کھڑا کریں کتنا بڑا الہاد ہے جب رحمت کو نہیں مانتے محبت کو نہیں مانتے تو اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے اس کی محبت کے مستحق بنو گے اس حدیث کے نتائج سامنے آ رہے ہیں اس کے مستحق بنو گے ہرگز نہیں ایمان شرط ہے اور ایمان بھی ایسا جیسا آخر الحدیث کا ایمان ہے ہر قسم کی تعویل سے خالی تعطیل اور تشبیح سے خالی یہ دو جملے رحمان کو محبوب ہیں اور زبان پر ہلکے ہلکے ہونے میں ایک ترغیب ہے جب ہلکے ہیں آسان ہے تو پڑھتے کیوں نہیں ہو بار بار پڑھو ایک آسان عمل تمہیں دیا جا رہا ہے اس آسانی کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرو ایک تمبی اور بھی بچے پیدا ہوتے ہیں شروع میں ان کی زبان ہلکی ہوتی دو سال کا ڈیڑھ سال کا مشکل اور بھاری الفاظ کو ان کی زبان اٹھا نہیں سکتی تو ہم نے آسان کلمات دی ہیں بچوں کی تعلیم کا تربیت کا آغاز ان کلمات سے کرو ان کی ننی اور معصوم زبانیں ان کلمات کو اٹھا لیں گی اور شروع سے ان کے اندر اللہ کی توحید کا نور داخل ہوگا اسما صفات کا نور داخل ہوگا بلکہ پوری توحید کا خزانہ ان کے اندر داخل ہو جائے گا اسما صفات کی پوری توحید جو ہے وہ اس بات اور نفی کے ساتھ سبحان اللہ یہ کلم نفی ہے تنظیم اور وہ بھی ہم دہی اس بات سبحان اللہ میں تنظیم ہے ایسی تنظیم جو تعطیل سے پاک ہو اور وہ بھی ہم دہی میں اس بات ہے ایسا اس بات جو تشبیح سے پاک یہ محدثین کے مسل کا خلاصہ تنظیم بلا تعطیل و اس بات بلا تشبیح اس کی صفات اور اسما حق ہے مخلوقات کی تشبیح سے پاک ہے اور تنظیم ہے وہ کئی صفات سے وہ پاک ہے کون سی صفات جو صفات نقص صفات عیم شریک کا ہونا صفت نقص ہے اللہ شریک سے پاک ہے اس کو نیند نہیں آتی اس کو اونگ نہیں آتی اس کو موت نہیں آئے گی اس پر عدم نہیں آئے گا نہ کبھی عدم تھا یہ سب صفات نقص اللہ ان سے پاک ہے اور صفات اس بات جو اللہ کے لیے ثابت ہے مانا ہر کمال اللہ کے لیے ثابت ہے ہر کمال جو بھی کمال ہے اس کائنات میں اس کا مستحق اللہ رب العز اور کوئی نہیں یہ وہ حمد ہی تو سبحان اللہ میں یعنی توحید اسما و صفات کی بصورت نفی ہے وہ بھی ہم دہی میں اسما و صفات کی توحید بصورت اس بات ہر کمال اس کے لائق ہے ہر نقص و پاک ہے سبحان اللہ اس کی ترجمانی کر وہ بھی ہم دہی تمام کمالات کی ترجمانی کر مانا اس کا کوئی شریک نہیں شریک بناو گے تو اس کمال کو اس حمد کو تقسیم کرنا پڑے گا دنیا کیا کیا اللہ کی ذات میں عیوب منسوخ کرتی مال اگم لا ترجمان اللہ بکار وما قدر اللہ کا قدر اللہ کی قدر نہیں پہچانتے مثلا کہتے ہیں کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے اور نبی بھی عالم الغیب ہے اللہ بھی غیب جانتا ہے ولی بھی غیب جانتا ہے حالانکہ اس کی جو بھی صفات ہے جو بھی افعال ہے وہ اس کے ان کے ساتھ متصف ہے اور کمال کے ساتھ اس کمال کی بنا پر وہ مطلق ہر حمد کا مستحق ہے اس کمال کو تقسیم کرو گے تو حمد کو بھی تقسیم کرنا پڑے گا اللہ بھی غیب جانتا ہے ولی بھی غیب جانتا ہے تو غیب جاننے کے تعلق سے ولی کو بھی حمد اور تعریف دینی پڑے گی تقسیم ہو جائے گا قرآن کا پہلا خیتا الحمد اللہ رب العالمین اسلام اس طرح ساری حمد اللہ کے لیے کوئی شریک نہیں کوئی شریک نہیں تو اگر غور کریں تو یہ جو ذکر ہے بڑا اہم توحید کا خزانہ اسما صفات کا خزانہ اور مکمل توحید کا مقصد ہے نفی اور اس بات دونوں صورتوں تو یہ دو کلمات اگر آپ کثرت سے پڑھیں گے تو سخیل اثار پھر میزان میزان میں بڑا بھاری ہو گئی اس سے دو چیزیں ثابت ہو گئی 
فل میزان سے میزان ثابت ہو گیا اور سقیلہ تان سے وزن ثابت ہو گیا یہ بھاری کم ہوں گے جب تو لے جائیں گے سقیلہ تان سے وزن کا اس بات ہے اور فل میزان سے میزان کا اس بات ہے یہ قرآن اور حدیث امام بخاری کا اس اضلال اور یہی کافی کوئی منطقی فلسفی مباحث کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے کلام الہی اور کلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کافی حجت کو پورا کرنے کے لیے رسول مبشر منظری اللہ یقون علی ناس اللہ حجت بعد رسول ہم نے رسولوں کو بھیج دیا اپنی وحی دے کر تاکہ انبیاء کی بیشت کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے انبیاء آخری حجت اور پہلی حجت ہے بس یہ ہمارا ایمان تو کتاب و سنت سے میزان کا اس بات ہو گیا جو ایک اجماعی عقیدہ اس امت کا جو لوگ منکر ہیں وہ انتہائی بد نصیب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں راسق ایمان عطا فرما دے کامل ایمان عطا فرما دے اللہ ان اداروں کو قائم و دائم رکھے جو تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں اللہ ہمارے اساتذہ کی حفاظت کرے اللہ ہمارے طلباء کی حفاظت کرے اللہ ہمارے منتظمین کی حفاظت کرے جو اپنا وقت دیتے ہیں اداروں کو اور وہ سارے معاونین جو اپنے پیسوں سے اداروں کو مضبوط کرتے ہیں اللہ سب کو عمر دراز عطا فرمائے اللہ ان کے مال میں برکتیں عطا فرمائے اللہ ان کی جانوں میں برکتیں عطا فرمائے اللہ ان کے عیال میں برکتیں عطا فرمائے اللہ حاصلوں کے حسن سے بچائے اور جو شریر لوگ ہیں ان کے شر سے بچائے نظر بس سے بچائے اور اللہ رب العزت علم و عمل کے خزانے ہم پر کھول دے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہمیں اپنی محبت کے اہل قرار دے دے رحمت کے اہل قرار دے دے تیرے نبی کا فرمان ہے اللہ کے گھر میں لوگ جمع ہوں قرآن و دیس پڑھے تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے فرشتے اپنے پروں کو سایہ کرتے ہیں اللہ ہر بندے کا فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے اور اللہ ہر بندے کے دل میں سکینت اتار دیتا ہے یا اللہ یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دے دلوں میں سکینت عطا فرما دے فرشتوں کا قرب ہمیں عطا فرما دے یا اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دے اور ہمیں اس قابل قرار دے دے کہ تیرے عرش پر ہمارا نام گونجے اور فرشتوں کے سامنے تو ہمارا نام لے اقول قولی حاضر وسطر اللہ علیہ وسلم واقف الحمد للہ رب العالمین